看军长的面目狰狞，是心神受创了。不会是双臂已经骨折了吧？闭嘴！本座是因为刀太重，和你有个锤子关系。我滚！我的关二爷，青龙偃月刀不是八十二斤吗？怎么感觉像猴哥的定海神针呢？我用了力增之斧，五倍力量才能勉强提动。毕竟是神改版，肯定有所不凡嘛。而且，最近身边桃花有点重啊，可能只会影响你拔刀的速度。能扛住我一剑，看来你的长刀品级也不赖。不过，我的实力可碾压你，所以优势在我。金辉万法，受死吧！不妙，灵能搭配武器武技，这股力量至少达到二十万斤了。二爷助我，桃园三千亿。嘿，三九，斩华雄。不，不，不，不可能。千里走单骑。秦盟主，下一招也要挡住啊！单刀赴会。我，我,我的剑。鼠辈，接关二爷的最后一刀，身败力难，关云长。现在，请秦盟主结账吧。我好奇门财大气粗，区区一千万，我秦浩然还不放在眼里。那你倒是撒手啊！今日来贵门切磋论道，君某受益匪浅，弟子们也获得了爆棚的自信心，就不打扰了。我们先行告辞，不用送了。寻常笑，我好奇门与你铁骨派势不两立。哎，秦盟主，徒弟被揍得像孙子一样，自己被揍得跟儿子似的，还得给我拱手送上一千万，想哭就哭出来吧，别憋出内伤。啊撑到下山了，武道就用尽了我气血内所有的灵能和体力。据我计算，宿主需要力量达到十五万斤，才能勉强使用青龙偃月刀。现在就有如此威力，那武圣之魂得有多霸道啊！是西雨堂的弟子，还有一个杀手的尸体。属下西雨堂队长，小蜜蜂，掌门。从你们下山后，就有六名杀手一直暗中跟随。你是金牌杀手，竟然还只留下一个，看来这几个杀手的实力不错啊。哼，不放跑五个，怎么掉到大鱼？大哥，咱被杀了，没想到他们竟然有这么强的侦察能力，怪不得之前派出去的弟兄没一个回来。可恶，信条训练我们的时候，明明说我们已经达到专业杀手的层次。还会如此轻易被发现？就这水平还敢自称专业？没办法，是当时细雨素神班的学员吗？鼓励他们的话，他们竟然当真了。从他们撤退的方向看，和我们铁骨派的其中一个敌人完全匹配。是萧家。嗯，队长，刚从丁少的弟兄那儿得到情报，掌门前往好奇门当天。萧家大长老就消失了一段时间，而最后消失的地点，就是这个他们经常去的青阳区。吃完素体丹，也是时候测试一下咱们的实力。都给我精神起来，一个都不许放跑。是